நிலவு தொடர்கிறது அவங்களுக்கு <laughs> 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 அது வந்து எல்லாரும் கிண்டல் பண்றாங்களாமா அப்படியே சொல்றாங்களா ஆமா ஓகே சொல்றாங்க அந்த ஹேர் ரிமூவ் ஆகணும் அப்புறமா டாண்ட்ரஃப் வந்து கம்மி ஆகணும் அது போகணும் போகணும் நான் என்ன செய்யணும் சார் நான் என்ன செய்யணும் ரைட் நல்லா பேசுறீங்கமா வருது ஆக வந்து என்ன ரோஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து வயசு 33 கல்யாணம் ஆகி 7 வருஷம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து அந்த மீச முளைக்கிற மாதிரி வருது நிறைய பெண்களுக்கு நம்ம பார்த்துருப்போம் கையில் காலில் ரொம்ப வரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து மீச மாதிரியே வர ஆரம்பிச்சோம் ஆண்களுக்கு வர்ற மாதிரியே வந்துடும் ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா புதுசாக பிளேடு வாங்கி இந்த மீசையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய பெண்களுக்கு உண்டு இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து பிசிஓடின்னு சொல்லுவோம் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதம் மாதம் பீரியட்ஸ் வரணும் இருபத்தி எட்டு நாள்லேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாளுக்குள்ளே வந்து ரெகுலராக வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு பீரியட்ஸ் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் எதுவுமே வந்து உடம்புல இருக்காது அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த காலகட்டத்துலலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மஞ்சள்லாம் நிறைய பேர் பயன்படுத்துவாங்க பார்த்துருப்பாங்க இப்போ எல்லாம் எத்தனை பெண்கள் மஞ்சள் பூசுறாங்க சென்னையில் பண்றாங்களா சரி நம்ம நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் வந்து மஞ்சள் உபயோகம்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு வேற ஏதாவது சில கிரீம்ஸ் அது இதெல்லாம் போடக்கூடிய இந்த கலாச்சாரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பீரியட்ஸ் ஆகிற நேரங்களில் ஒரு பெண் வந்து ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு மஞ்சள் தூளை சூடான பாலில் போட்டு ரெகுலராகவே சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடுவோம் ஆமாம் உள்ளுக்க சாப்பிடுவோம் அந்த டர்மரிக் வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்டாச்சு அப்படின்னாலே பீசி ஓடி வந்து வராது ஸோ அது ஒரு ரீசன் அது இந்த பீசி ஓடி வந்துட்டாலே என்னாகும் அப்படின்னா தேவையில்லாத இடங்களில் வந்து முடி முளைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும் ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து முகத்தில் வந்து மீச மாதிரி வரும் இன்னும் ஒரு சில பெண்களுக்கு தாடி மாதிரியே வரும் இன்னும் ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய மார்பு பகுதிக்கு நடுவுலேயே வந்து முடி முளைக்க ஆரம்பிச்சோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த பீசி ஓடியோட அறிகுறி இன்னும் ஒரு சில பெண்களுக்கு கையிலையும் காலிலையும் ஆண்களுக்கு முடி இருக்கிற மாதிரி கருகருன்னு வளர ஆரம்பிச்சோம் ஸோ எங்கேயாவது போகிறது அப்படின்னா கூட ஹேர் ரிமூவர் பண்ணிட்டு தான் போகணும் ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் ஸோ உடம்புல வந்து தேவையான அளவு ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் சுரக்காம ஆண்களுக்கான ஹார்மோன் சொல்லக்கூடிய டெஸ்டோஸ்டீரான் லெவல் வந்து அதிகமாக சுரக்கும் ஸோ இதுதான் ரீசன் அப்போ இப்பேற்பட்ட பெண்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மாதம் மாதம் பீரியட்ஸை வர வைக்கணும் மாதம் மாதம் மூணுலேருந்து நாலு நாள் தொடர்ந்து பீரியட்ஸ் வர்ற மாதிரி அவங்களுடைய உணவு முறையை மாற்றணும் ஸோ கல்யாண முருங்கை இலைன்னு ஒரு இலை உண்டு இந்த கல்யாண முருங்கை இலையை எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா காய வச்சு பவுடர் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுட்டு தினசரி காலையில் ஒரு ஸ்பூனு இரவு ஒரு ஸ்பூன் விடாமல் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த பீசி ஓடி வந்து குறையும் ஸோ இவங்க வந்து நான் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ரோஸ் வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தாங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையிலேருந்தும் மீளலாம் கொஞ்சம்ட் <laughs> 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 ஒன்றரை வருஷமா நிறைய பிரச்சனை கை கால் வீங்குது கை காலில் வந்து கொப்பளம் கொப்பளமா வருது உட்கார்ந்தா எந்திரிக்க முடியல எந்திரிச்சா உட்கார முடியல இப்படி பல அவஸ்த இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம வந்து நெஞ்சு வழி வேற இருக்கிறதா வந்து எழுதுறாங்க ஸோ வந்து எப்பவுமே அறுபது வயசு போயாச்சு அப்படின்னா ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணி ப்ளட் ப்ரெஷர் இருக்கா சுகர் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அடுத்து வந்து லிப்பிட் ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவோம் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக வந்து செக் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ அதை செக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது சில குறைபாடு கோளாறுகள் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மருந்துகளை வந்து விடாமல் சாப்பிடணும் இப்போ இவங்களுக்கு வேறு என்ன நோய் இருக்குது அப்படின்ற லிஸ்ட் வந்து அவங்க நமக்கு எழுதலை ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து இதற்கான பொதுவான ஒரு இதுவாக சொல்லலாம் பெரும்பாலும் அறுபது வயசு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்து கை கால் அசதி சோர்வு 
உடல் பலகீனம் எலும்பு தேஞ்சு போகிறது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அது போக அறுபது வயசில் இருக்கிறப்ப வந்து நல்ல ஒரு உணவு கட்டுப்பாடு இருக்கணும் எப்போவுமே வந்து எண்ணெயில் வறுக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது கடலை மாவு சார்ந்த உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது அறுபது வயசுலலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த நாக்கு நரம்பெல்லாம் வந்து மரத்து போயிடும் நல்ல காரசாரமாக சாப்பிட்டா தான் ஒரு சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து ரத்தம் சார்ந்த சில பிரச்சனைகள் வந்துடும் ஒரு நபருக்கு வந்து கையில் காலில் வீக்கம் வருது அப்படின்னா அது வந்து எடிமான்னு சொல்லுவோம் எடிமா ஃபார்மேஷன் உடம்புக்குள்ளே நீர் கோர்க்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி கை கால் வீக்காக இருந்தது அப்படின்னா சிறுநீரகம் சரியாக செயல்படலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கிட்னி ஃபங்க்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுதுன்னு அர்த்தம் ஆக வந்து அந்த வீக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னா வந்து சிறுநீரகம் சார்ந்த சில நோய்கள் வருவதற்கு அதுவே வாய்ப்பாக போயிடும் ஸோ எப்போவுமே கை கால் வீக்காக இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய மருந்துகள் சாப்பிடக்கூடாது அந்த மாதிரி மருந்துகள் சாப்பிட்றப்பவே வந்து அது இன்னும் சிறுநீரகத்தை வந்து இன்னும் வீக்காக்கக்கூடிய சூழல்லாம் வந்து உண்டாகும் ஆக இவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து முதல்ல ப்ராப்பராக செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஒரு சில நேரங்களில் இவங்களுக்கு வீக்கத்துக்கான காரணம் வந்து ஒன்று சிறுநீரக செயல்பாடு குறைவாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கலாம் இன்னும் சில நேரங்களில் வந்து கல்லீரல் சார்ந்த சில நோய்கள் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறப்ப வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இதற்கு வந்து மருந்து அப்படின்னு வந்து பார்க்குறப்ப மிக சாதாரணமாக இவங்க சாப்பிட்லாம் என்ன மருந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா சாரணை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூலிகை இருக்குது அது சத்தி சாரணைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சாரணை கீரையை வாங்கிட்டு வந்து அதை வந்து காய வச்சு பவுடர் ஃபார்ம் பண்ணி தினசரி காலையில் நைட்டு ரெண்டு வேலை விடாமல் தொடர்ந்து சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா முதல்ல இந்த கால் வீக்கம் கை வீக்கம்லாம் வந்து போகும் சில நேரங்களில் வந்து பிளட்டு கம்மியாக இருந்து கூட கை காலில் வீக்கம் வரும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஹீமோக்ளோபின் லெவலில் அவங்க செக் பண்ணி பார்க்கணும் சப்போஸ் அது குறைவாக இருக்குன்னா ஹீமோக்ளோபினை ரெய்ஸ் பண்ணுற மாதிரி சில மருந்துகளை சாப்பிடணும் டெய்லி ஒரு நாலு பேரிச்சம்பளம் விடாமல் சாப்பிட்றது அத்திப்பழம் தொடர்ந்து சாப்பிட்றது இல்லை முருங்கைக்கீரையை வந்து டெய்லி சமையல் செஞ்சு அதை முருங்கைக்கீரையை கடைஞ்சோ இல்லை பொறிச்சோ ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து டெய்லி வந்து அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்றப்ப வந்து இந்த வீக்கம் குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு உண்டு அடுத்து என்ன அப்படின்னா வந்து இவங்களுக்கு வந்து அந்த நெஞ்சு வலி அது கேஸு அசிடிட்டியால் வரும் சில நேரங்களில் வந்து இதயம் சார்ந்த சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் வரும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா தாமரைப்பூ நாட்டு மருந்து கடையில் தாமரைப்பூ வந்து உலர்ந்த நிலையில் கிடைக்கும் அதை வாங்கிட்டு வந்து அது கூடவே சுக்கு சித்தரத்தை சேர்த்து அதை நல்லா வந்து பவுடர் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டெய்லி நல்லா ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி அதை பணவெல்லாம் சேர்த்து விடாமல் சாப்பிட்லாம் தாமரை வந்து இதயத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றத முதல்ல இவங்க டயக்னோசிஸ் பண்ணி அதன் அடிப்படையில் சில மருந்துகளை எடுக்கலாம் ஸோ வந்து டயக்னோசிஸ் வந்து உங்களுக்கு லேட் ஆகுது அப்படின்றப்ப வந்து நான் சொன்ன மருந்துகளை இவங்க பயன்படுத்தலாம் ஸோ எப்போவுமே டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்றது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சரியா ஓகே சார் ஆமாம் நல்லா சொன்னீங்க சூப்பராக சொன்னீங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நம்ம ஷோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு நம்ம செக்ஸுவல் டாபிக் காமன் டாபிக் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக பார்த்தாச்சு காலர் செப்பு நல்லா சூப்பராக பதில் சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி டாக்டர் நன்றி என்ன விவஸ் இன்னைக்கு ஷோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன்னு நம்புறேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நாளைக்கு இதே டைமுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் கூட உங்களை சந்திக்கிறேன் குட் நைட் ஃப்